Hi. Hello, my name is Fiyah Krishna Rubu Neeraj Kurtish. I'm going to do this. Okay? Okay, now I'm going to start again. Jishnu Anaga ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് പട ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലേ മേക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലേ കേൾക്കുന്നുണ്ട കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ അരുൾ ഓക്കെ അനന്തു ആതിര ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോണത് അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ബിലോ സം ടേംസ് ആർ മിസ്സിങ് ആൻഡ് ദർ പൊസിഷൻസ് ആർ മാർക്ക്ഡ് വിത്ത് ബബിൾ ഫൈൻ ദം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബബിളാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മറ്റൊരു ബബിളാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജോലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് ഈ രണ്ട് ബബിൾസും എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതായത് എത്രയാണോ ഏ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവർ തമ്മിലുള്ളത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവര് തമ്മിലുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെ രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്നും ആദ്യ പദം കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കുക അല്ലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കുക എത്ര കിട്ടും നാലിക്കോടെ ഇതെന്താവും മൂന്നാവും ഇതൊന്നാവും അപ്പൊ നാലിക്കോടെ പന്ത്രണ്ട് ആവാനായിട്ട് എട്ട് മൂന്നിക്കൂടെ രണ്ടാവാനായിട്ട് രണ്ടിക്കൂടെ മൂന്നാവാനായിട്ട് ഒന്ന് അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനെട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ ഇനി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടിയപ്പോ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും പതിനെട്ട് കൂട്ടാം എത്ര കിട്ടും എട്ടും രണ്ടും പത്ത് ബാക്കി ഒന്ന് നാലൊന്നും അഞ്ചൊന്നും ആറ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ കിട്ടി അറുപത് അല്ലെ ഇനി അറുപതിന്റെ കൂടെ അടുത്ത ടേം കിട്ടാനായിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാ പതിനെട്ട് കൂട്ടാ അറുപതിന്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടിയാൽ എഴുപത്തെട്ട് ഉത്തരം കിട്ടി എഴുപത്തെട്ട് ക്ലിയർ ആയ അപ്പൊ ഇതിലത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ശ്രീദേവ് പതിനെട്ട് സാലിഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയ ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പതിനെട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഇവിടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടി അതേപോലെ ഇവിടെയും പതിനെട്ട് കൂട്ടി ഇവിടെയും പതിനെട്ട് കൂട്ടി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലെ ഇതിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തൊന്ന് തന്നെയാണ് അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അതിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു ബബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു ബബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ബബിൾസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് ഇത് അടുത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് പതിനെട്ടാണ് നേരത്തെ ചെയ്താണ് ഇത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചപ്പോൾ കിട്ട
ഇങ്കിട് പതിനെട്ട് കൂട്ടണം നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് ഇവിടെ കൂട്ടണം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണം ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കണം ക്ലിയർ ആയ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടണം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാലിനോട് പതിനെട്ട് കൂട്ടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടിയാൽ അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ ഇരുപത്തിനാല് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കണം ക്ലിയർ ആയ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടിയതാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയതാണ് അറുപത് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കുക മൈനസ് എത്ര ഇതെന്താവും ഒന്നാവും ഇത് പതിനാലാവും എട്ടിക്കൂടെ പതിനാലാവാനായിട്ട് എട്ടിക്കൂടെ പതിനാലാവാൻ ആറ് അല്ലെ ഒന്നിക്കൂടെ ഒന്നാവും പൂജ്യം അപ്പൊ ആറ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതാം ഒന്ന് ഉത്തരം പറയാം തേർഡ് വൺ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എല്ലാവരും ആദ്യം ഒരു ബബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് ഒരു ബബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് എഴുതി പിന്നെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എഴുതി ഈ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്ന് വേഗം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറയാം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാം ഈ രണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ സീക്വൻസ് അങ്ങോട്ട് എഴുതിക്കോ നിങ്ങളുടെ ആര് എഴുതാൻ വെച്ചാലും പേര് എഴുതിയിട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ പേര് ആദ്യം പേര് എഴുതുക അതിന് ശേഷം ഉത്തരം കറക്റ്റ് ഈ നമ്പർ ചെയ്താൽ ഈ നമ്പർ ചെയ്താൽ ഈ നമ്പർ ചെയ്താൽ ഈ നമ്പർ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ എഴുതിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അമൃത 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 എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ആറ് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കറക്റ്റാണ് ആ ലക്ഷ്മി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നീരജ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അനുശ്രീ ഓക്കെ ഗുഡ് ജസ്ല അപ്പൊ എന്താണ് കാണുന്ന വെച്ചാൽ മതി മതി അതിന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും പതിനെട്ട് കൂടി കൂടിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും പതിനെട്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഈ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പതിനെട്ട് കൂട്ടി കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പതിനെട്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറച്ചു ആറ് കിട്ടി ആറിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറച്ചാൽ മൈനസ് പന്ത്രണ്ടായിട്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു ഒരു ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് രണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അതേപോലെ പതിനഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണെങ്കിൽ പത്ത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് അഞ്ച് ആയിരിക്കും ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുത് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം മൈനസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആറ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ല സോറി പതിനെട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് പന്ത്രണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് ക്ലിയർ ആയ രജീന നാഫി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അതിലത്തെ അപ്പൊ ആ ടൈപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലത്തെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് എഴുതി അടുത്തത് ഒരു ബബിൾ ഇട്ടു പിന്നെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് എഴുതി വീണ്ടും ഒരു ബബിൾ ഇട്ടു ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് ബബിൾ ഇതറിയുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുക നോട്ടിൽ ചെയ്യാം അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കാം ഇരുപത്തിനാല് ബബിൾ ഇട്ട് ഇവിടെ ഡാഷ് ആണ് ഇവിടെ അറിയില്ല ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടെ ഡാഷ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ കിട്ടി ആ സംഖ്യയുടെ കൂടെ വീണ്ടും ഇതേ സംഖ്യ തന്നെ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഈ സംഖ്യ കിട്ടി അല്ലെ
വേറൊരു ഡിഫറൻസ് മറ്റ് ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവര് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും തമ്മിൽ അത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാലും ഈ സംഖ്യയും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഈ സംഖ്യയും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും തമ്മിൽ മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും തമ്മിൽ രണ്ട് ഡിഫറൻസുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് ക്ലിയർ ആയാ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറൻസുകൾക്ക് തുല്യമാണ് രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് ക്ലിയർ ആയാ അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കുക എത്രയാണ് പതിനെട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് പതിനെട്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് രണ്ട് മിഠായിക്ക് പതിനെട്ട് രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു മിഠായിക്ക് പതിനെട്ട് ബൈ രണ്ട് അല്ലെ ഉത്തരം കിട്ടി ഒൻപത് അപ്പൊ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാണ് അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ട ഈ സംഖ്യ കിട്ടും ഈ സംഖ്യയുടെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടണം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവു നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന് ഒമ്പത് കൂട്ടിയാൽ ഈ സംഖ്യ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തിനാലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തിനാലാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കൂടെ ഒമ്പതാണ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാലില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ കിട്ടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ കൂടെ പത്ത് ഒമ്പത് കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടുമോ കിട്ടും കാരണം എന്താ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് അപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ കൂടെ ഒമ്പതാണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നല്ല നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പൊ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടി എത്രയായിരിക്കും സോറി പത്തല്ല ഒമ്പത് കൂട്ടി എത്രയായിരിക്കും അമ്പത്തി ഒന്ന് ഒമ്പത് കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ അമ്പത്തിരണ്ടാണെന്ന് കളിക്കുക ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അമ്പത്തൊന്ന് ക്ലിയർ ആയ അപ്പോ ഈ ശ്രേണിയും നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യം ഒരു ബബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് എഴുതി പിന്നെ ഒരു ബബിൾ ഇട്ടു പിന്നെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എഴുതി സോറി ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇവര് തമ്മില് വേറൊരു ഡിഫറൻസ് ഇവര് തമ്മില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക ഇവര് തമ്മില് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇവര് തമ്മില് മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് ഇനി ഇവര് തമ്മില് മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് അതായത് ഈ സംഖ്യയുടെ കൂടെ ഈ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാൽ ഈ സംഖ്യ കിട്ടും ഇത് ഈ സംഖ്യയുടെ കൂടെ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടും എങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ കേട്ടാ ഈ സംഖ്യയും ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും തമ്മിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും തമ്മിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ശിവദാസ് രാമൻ പതിനെട്ട് ആ ഉദ്ദേശിച്ചത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് പതിനെട്ട് അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും തമ്മിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചത് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത് ക്ലിയർ ആയ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത് ഇരുപത്തിനാലും പതിനെട്ടും തമ്മിൽ സോറി പതിനെട്ടല്ല നാൽപ്പത്തിരണ്ടും തമ്മിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായാ അതായത് നോക്കി ഈ ഡിഫറൻസ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ വരുന്നതല്ല ഇരുപത്തിനാലിന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതല്ല ഈ ഡിഫറൻസ് ആണോ അല്ല ഇരുപത്തിനാലിന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഡിഫറൻസുകൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് അല്ലെ അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിനാലും തമ്മിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ
അതായത് ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സംഖ്യ കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കുറെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഡി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയരുത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡികളുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും തമ്മിൽ എത്ര ഡിയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ട് ഡി എന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഖ്യ ഫസ്റ്റിലത്തെ സംഖ്യ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ഒമ്പത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ കാരണം ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് പോയത് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടി മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടും അടുത്ത സംഖ്യയിൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ സംഖ്യ കാണാനായിട്ട് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒമ്പത് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ എത്രയാ എഴുതാം ഓക്കെ കിട്ടിയ ആൻസർ കിട്ടിയോ ഗുഡ് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയാൻ പോണത് അതിലത്തെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേഗം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സീക്വൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വേഗം ആയിക്കോട്ടെ ഇരുപത്തിനാല് ഒരു ബബിളുണ്ട് ഒരു ഡാഷ് ഉണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ബബിളുണ്ട് പിന്നെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സംഖ്യ എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സംഖ്യ എഴുതണം ഈ സംഖ്യ എഴുതണം മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയാം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചോ ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറെ പേര് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ഗുഡ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മില് ഒരു ഡി ഇവർ തമ്മില് ഒരു ഡി ഇവർ തമ്മില് ഒരു ഡി മൊത്തം മൂന്ന് ഡി അല്ലെ മൊത്തം മൂന്ന് ഡി ആര് തമ്മില് നാൽപ്പത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിനാലും തമ്മിൽ മൂന്ന് ഡി അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതും മൂന്ന് ഡി സീക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് പതിനെട്ട് ഡി സീക്വൽ ടു നമ്മൾ എഴുതും പതിനെട്ട് ബൈ മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു ആറ് പതിനെട്ട് ബൈ മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു ആറ് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടും മുപ്പത് മുപ്പതിന്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടും മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറിന്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയാവുള്ളൂ ശരിയാണ് മുപ്പത്താറിന്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പേജിലത്തെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി ചെയ്യാൻ പോണത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറിയാൻ മനസ്സിലാവാത്ത ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയൂട്ടോ നിങ്ങൾ പറയും എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലാണ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് ദ ടേം ഇൻ ടു പൊസിഷൻസ് ഓഫ് സം അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഗിവൺ ബിലോ റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് ദ ഈച്ച് അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ രണ്ട് പൊസിഷൻസ് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ഇനി അത് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞേക്കണ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ടേം ഓക്കെ തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് തേർഡ് ടേം മൂന്നാം പദം
സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ടേം സിക്സ്ത് ടേം ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഇവർ തമ്മിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അതായത് തേർഡ് ടേം കയ്യിൽ കൂട്ടാവുന്ന കാര്യമുള്ളു കേട്ടോ തേർഡ് ടേം കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ടേം ഫിഫ്ത്ത് ടേം സിക്സ്ത്ത് ടേം കയ്യിൽ കൂട്ടാവുന്ന കാര്യമുള്ളു മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് അല്ലെ അതായത് മൂന്ന് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ത്രീ ഡിഫറൻസ് ആർ ദാണ് മൂന്ന് വ്യത്യാസങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ മൂന്നാം പദം കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നാലാം പദം അഞ്ചാം പദം ആറാം പദം അല്ലെ അപ്പോ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എഴുതും എന്താ അറുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് മുപ്പത്തി നാല് ക്ലിയർ ആയ മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു അറുപത്തിയേഴ് മൈനസ് മുപ്പത്തിനാല് ഇനി മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു അറുപത്തിയേഴിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിനാല് കുറയ്ക്കാൻ ചെയ്യാൻ നാലിൽ കൂടെ ഏഴാവാൻ മൂന്ന് മൂന്നിൽ കൂടെ ആറാവാൻ മൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡി സീക്വൽ ടു എന്താണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് സീക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് സീക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് ഡി കിട്ടി ഡി കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി ഡി കിട്ടി എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേമുകളാണ് എഴുതേണ്ടത് ഈ അഞ്ച് ടേമുകൾ എഴുതാനായിട്ട് അവരൊരു ക്ലൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ടേം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ബബിൾസ് വരയ്ക്കാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതിലത്തെ തേർഡ് ടേം എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫോർ അപ്പൊ തേർഡ് ടേം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് തേർഡ് ടേം തേർട്ടി ഫോർ ആണ് അല്ലെ തേർഡ് ടേം സിക്സ്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ തേർഡ് ടേം ടേം തേർട്ടി ഫോർ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പതിനൊന്നും ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലത്തെ മൂന്ന് ടേം അഞ്ച് ടേമുകൾ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ച് ടേമുകൾ കാണുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തിനാലിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും കൂടും അല്ലെ ഈ സീക്വൻസിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും കൂടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും കുറയും എത്ര ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും പതിനൊന്ന് കൂടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും പതിനൊന്ന് കുറയും അപ്പൊ ഞാൻ മുപ്പത്തിനാലിന്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് കൂട്ടി എത്ര മുപ്പത്തിനാലിന്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തിനാല് അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വേറെ അല്ലേ ഇനി നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും പതിനൊന്ന് കൂട്ടാം നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ അമ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് അമ്പത്തി ആറ് അല്ലെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കുക എത്രയാ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലെ ഇനി വീണ്ടും പതിനൊന്ന് കുറച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഉത്തരം കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്താറ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് കൂട്ടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് കൂട്ടി മുപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്താറ് ക്ലിയർ ആയ എല്ലാവർക്കും പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്താറ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തേലത്തെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് തേർഡ് ടേം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തേർഡ് ടേം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഫിഫ്ത്ത് ടേം സോറി ഫിഫ്ത്ത് അല്ല സിക്സ്ത്ത് ടേം സെവൻറ്റി സിക്സ് സിക്സ്ത്ത് ടേം സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു വേഗമായിക്കോട്ടെ തേർഡ് ടേം ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് സിക്സ്ത്ത് ടേം സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇതിലത്തെ ബാക്കിയുള്ള ശരിക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം വേഗമായിക്കോട്ടെ ഇത്രയും കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ പേരടക്കം എഴുതി ചെയ്യാൻ ചെയ്യ ആർക്കും കിട്ടിയില്ല ഉത്തരം തേർഡ് 
go to time two. Okay, first time, sir, Parnagan Janagiana Janagi Varnagan, the Idivati on Mupatranda, Common difference number get another Padinun Ayarnam Uteram Idivatona, Mupatranda, Nalpati Muna, Ambatnale, Arvatanch. Correct. If you are a manasal island, you can see the moon. If you are a manasal island, you can see the moon. If you are a manasal island, you can see the moon. Just slow. Back here, you can see the moon. Clear. Manasal island. Okay. Anjana, good. Anjana, good. Thank you. Okay. I am Anjana. Our thousand like you. Malay. All good. Thank you. Okay. Doubt or nothing. Doubt or not. You know, Okay. Good. Are you going to doubt or nothing? Anjana, on the joke. Darling, video. Can you tell me? What's up? Like, link joke. Am. Call phone. Not that Okay. Then you can see the third term 2 and fifth term 3. How many difference is this? Third term is fourth term. Fourth term is fifth term. There are two differences. Clear? There are two differences in this way. Now, I will say that difference equal to 3 minus 2. minus difference is equal to 3 minus 2. One minus one is one. Then one difference is one. One is two by two. One difference is one. Now, let's do it. Now, if one difference is one minus one, then one difference is one minus one. Then one difference is one minus one. One difference is one minus one. One by two. Then one difference is one minus one. Ini nengal sahaja dicuri kya. Aida first five terms mana ini dandan. Apa yang ada mau anjiba bulsu orang kan? Adi orang itu paranjang orang orang kita third term itu first second itu third term itu fifth term three fourth fifth three ini ini orang orang mana orang kan? Difference itu yang mana? Ada orang lalai paranjang kan? Difference. Apo ini orang orang kita semua orang dah um kudu. Orang orang semua orang korai. Kalau, apabila half orang dinda kuda ada kuda, renda lah, renda itu mana ada koraknya, itu re renda itu mana ada koraknya niyal, onna lah, onna rail itu mana ada koraknya, onna, sequence korak tadi tuan tu ke, onna, onna lah, renda, renda lah, tiga, clear aja, muka, onna, onna lah, renda, renda lah, tiga, kerana cina ada yang ada common difference, apa inggris itu untuk orang kudi pun, inggris itu untuk orang koranya, nama ni arti cerita, ada ini, ini buat nali na apabila ni ni question ni nama ni cerita ni. Indonesia Two. Seventh term three. Third term three. Angle by Fourth term in the good seventh term, we get on the chat three differences. Five, 
ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ഫോർത്ത് ടൈമിൽ നിന്ന് സെവൻത്ത് ടൈം ആവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം എന്നിട്ട് നേരെ നോക്കുക ഫോർത്ത് ടൈമിൽ നിന്ന് സെവൻത്ത് ടൈം ആവാനായിട്ട് മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എന്താ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഡി സീക്വൽ ടു എത്രയാണ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് സോറി ത്രീ ഡി സീക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ഡി സീക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ നേരത്തെ വൺ വൺ ബൈ ടു കിട്ടിയ മാതിരി ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അങ്ങോട്ട് എഴുതണം അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് ബബിൾസ് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതിൽ ഫോർത്ത് ടൈം ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർത്ത് ടൈം ടു ആണ് ബാക്കിയുള്ള ടൈമുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയെ ഇങ്ങോട്ട് വൺ ബൈ ത്രീ കൂടും ഇങ്ങോട്ട് വൺ ബൈ ത്രീ കുറയും കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ കൂടെ വൺ ബൈ ത്രീ കൂട്ടുക രണ്ടിന്റെ കൂടെ വൺ ബൈ ത്രീ കൂട്ടിയാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഒന്നിലെ രണ്ടേ കാലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ടേ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ കൂടെ വൺ ബൈ ത്രീ കൂട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അല്ലെ രണ്ടേ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ എന്ത് ചെയ്താ താഴെ ഒന്നൊന്നും ഇടാം രണ്ടേ ബൈ ഒന്നൊന്നും ഇടാം എന്നിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഗുണിക്കുക അതായത് മൂന്ന് കൊണ്ട് രണ്ടിനെ ഗുണിക്കുക ആറ് ഏഹ് ഇത് രണ്ടും ഗുണിക്കുക ഒന്ന് നടിക്കലുള്ള ചിഹ്നം എഴുതാം പ്ലസ് ബാക്കി ഇത് രണ്ടും കൂടി കുണിക്കുക മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്നും കൂടി കുണിക്കുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതിയാലും രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എഴുതി ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ എന്ത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അറിയാം രണ്ടേ കാലിന് രണ്ടേ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ കുറയ്ക്കാനാണ് പോണത് രണ്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ കാരണം ഈ ടേം കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ എത്രയായിരിക്കും നോക്കിയേ ബൈ ഒന്നിടാ രണ്ട് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എത്ര കിട്ടി അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇനി അഞ്ച് ബൈ മൂന്നിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ കുറയ്ക്കണം അഞ്ച് ബൈ മൂന്നിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ പറയുക ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം എഴുതുക എന്നിട്ട് മുകളിലുള്ള ഡി ന്യൂമറേറ്ററുകൾ അംശങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ത്രീ നാല് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇനി ഫോർ ബൈ ത്രീയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വൺ ബൈ ത്രീ കുറയ്ക്കണം ഫോർ ബൈ ത്രീയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വൺ ബൈ ത്രീ കുറയ്ക്കണം ഫോർ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഒരു വട്ടം എഴുതിയാൽ മതി ന്യൂമറേറ്ററുകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക നാല് മൈനസ് ഒന്ന് എത്ര മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി വൺ അപ്പൊ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയ വൺ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ടു സെവൻ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് ആൻസർ അപ്പൊ കുറച്ച് പോകും പോകും തോറും ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസ് വരും ചില നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തോടത്തൊക്കെ ഡിവിഷൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ചെയ്തോടത്ത് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കി ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞുതരാം ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലത്തെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ടേം ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ടു ടു ഒന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ടേമും ഫിഫ്ത്ത് ടേമും എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ചാവാനായിട്ട് എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ചാവാനായിട്ട് എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് മൂന്ന് വ്യത്യാസം അപ്പൊ മൂന്ന് ഡി ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി നമ്മളെപ്പോഴും ഈ താഴെയുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്നാണ് മുകളിലുള്ളത് കുറച്ച് ചെയ്യുന്നത്
ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മൂന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പൊ ഡി സീക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബൈ മൂന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് സപ്പോസ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് നെഗറ്റീവ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം നെഗറ്റീവ് ഉള്ള കാരണം ഉത്തരം നെഗറ്റീവ് വൺ ഉത്തരം നെഗറ്റീവ് വൺ ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ബബിൾസ് വരയ്ക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതിൽ അവർ കൊടുത്ത രണ്ടെണ്ണം എഴുതാം സെക്കൻഡ് ടൈം ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ടു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇനി അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൈനസ് ഒന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നവരും കൂട്ടണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നവരും കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ കൂട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നവരും എന്താ കൂട്ടേണ്ടത് ഒന്നാണോ കൂട്ടേണ്ടത് അല്ല മൈനസ് ഒന്നാണ് കൂട്ടേണ്ടത് അല്ലെ അഞ്ചിന്റെ കൂടെ മൈനസ് ഒന്ന് കൂട്ടണം അല്ലെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അഞ്ചിന്റെ കൂടെ മൈനസ് ഒന്ന് കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് നാല് ഇനി നാലിന്റെ കൂടെ മൈനസ് ഒന്ന് കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആരാണ് നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ നാലിന്റെ കൂടെ മൈനസ് ഒന്ന് കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മൂന്ന് മൂന്നിന്റെ കൂടെ മൈനസ് ഒന്ന് കൂട്ടിയാ രണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണ്ട ഇവിടത്തെ സംഖ്യ കിട്ടണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടുക വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ നോക്കി ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല നെഗറ്റീവ് ചെയ്തത് പക്ഷെ രണ്ട് നെഗറ്റീവുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് നെഗറ്റീവുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിഹ്നം മാറ്റിയിട്ട് ഏർ രണ്ട് നെഗറ്റീവുകൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഒറ്റ പ്ലസ് ഇട്ടാൽ മതി മനസ്സിലായ രണ്ട് നെഗറ്റീവുകൾക്ക് പകരം എഴുതേണ്ടത് പ്ലസ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ പ്ലസ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പൊ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ത്രേ ആറ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ആറിന്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് കൂട്ടി അഞ്ച് കിട്ടി അഞ്ചിന്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് കൂട്ടി നാല് കിട്ടി നാലിന്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് കൂട്ടി മൂന്ന് കിട്ടി മൂന്നിന്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് കൂട്ടി രണ്ട് കിട്ടി കറക്റ്റ് ആണോ മനസ്സിലായ അപ്പോ നമ്മള് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തൊന്നിലത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആറ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തം പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിലത്തെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോഴേക്കും സ്കൂളല്ല ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം മനസ്സിലായാ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഏർ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന്റെ റൂട്ട് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുക വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ പറയണം ഇരുപത്തി മൂന്നാണെന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ചോദിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുക വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറെന്ന് ഉടനെ പറയണം ഒരു മുട്ടലും ഇല്ല തട്ടലും ഇല്ല വേഗം പറയണം ക്ലിയർ ആയാ അതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളുകൾ നമുക്ക് രണ്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെ ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കുഴപ്പമുള്ള ആൾക്കാർ അതും പഠിക്കുക ശരിക്കും പറയാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് വരെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ കൺഫേം ആയിരിക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഫുള്
Okay. The fifth term of an arithmetic sequence is 38. And the ninth term is 60, 66. What is its 25th term? What is its 25th term? What is its 25th ഇതഞ്ചാവും <laughs> കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദമാണ് ഓക്കെ അല്ലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഫിഫ്ത് ടേമിന്റെ കൂടെ അഞ്ചാം പദത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്ത് ടേം കിട്ടും ആറാം പദം കിട്ടും രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻത്ത് ടേം കിട്ടും മൂന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ എയ്ത്ത് ടേം കിട്ടും ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഫിഫ്ത്ത് ടേമിന്റെ കൂടെ ഫിഫ്ത്ത് ടേമിന്റെ കൂടെ ടേമിന്റെ കൂടെ അഞ്ച് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാൽ എത്ര പദമായിരിക്കും കിട്ടുക പത്താം പദല്ല കിട്ടും ടെൻത്ത് ടേമല്ല കിട്ടും ഫിഫ്ത്ത് ടേമിന്റെ കൂടെ അഞ്ച് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാൽ പത്താം പദം കിട്ടും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദമാണ് ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേമാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഫിഫ്ത്ത് ടേമിന്റെ കൂടെ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടണം പറ ആൻസർ പറ വേഗട്ടെ ഫിഫ്ത്ത് ടേമിന്റെ കൂടെ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാലാണ് എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക നീരജ് നീരജ് ഇത്രയും പറഞ്ഞേ നീരജ് ഇല്ലേ ഇവിടെ നീരജ് അല്ല അപ്പോഴേക്കും വേറെ ആളും കയറി പറഞ്ഞു കൃഷ്ണരൂപ് ശിവദാസ് രാമൻ കുറെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് നീരജ് ട്വന്റി അല്ലെ ട്വന്റി എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ട്വന്റി ഡി ഇരുപത് കോമൺ ഡിഫറൻസുകൾ കൂട്ടണം ഇരുപത് ഡി ഇരുപത് ഡി കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം കിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത് ഡി കൂട്ടണം അപ്പൊ ഫിഫ്ത്ത് ടേമിന്റെ കൂടെ ഇരുപത് ഡി കൂട്ടിയാൽ ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാ എത്ര ഏഴാണ് അപ്പൊ ഇരുപത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഫിഫ്ത്ത് ടേം എത്രയാണ് അഥവാ ഓക്കെ ആദ്യം ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇരുപത് ഇരുപത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് ഏഴ് മുപ്പത്തെട്ട് അതാണ് അഞ്ചാം പദം അതിന്റെ കൂടെ ഇരുപത് ഡി കൂട്ടുക അപ്പോ മുപ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്ര ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ഒരു പൂജ്യം എഴുതാം ഏഴ് രണ്ട് പതിനാലാണ് പൂജ്യം അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത്തെട്ട് ഉത്തരം കിട്ടി എത്രയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം കിട്ടി നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ക്ലിയർ ആയാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞു നോട്ട് നിങ്ങൾ പുതിയ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയിൽ എഴുതുമ്പോഴായല്ലോ എഴുതുന്ന അക്ഷരം ഒന്നും ഭംഗി ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു വണ്ടി പോകണം അത് പോയി കണ്ടു പറയാം ഉം 
ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈക്വൽ ഇടുന്നത് ഒരേ ലൈനിലായിട്ട് ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അധികം പറ്റില്ല എന്ന് വരും പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ ശരിയാവും ഈ ഈക്വൽ തിടുന്നത് ഒരേ ലൈനിലായിട്ട് വരാൻ നോക്കുക അതുപോലെ ഉത്തരം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പുറത്ത് എഴുതുന്നത് ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു ഈക്വലിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ സെട്ടൺ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അത്യാവശ്യം വലുതാക്കി എഴുതാം ചെറുതാക്കി എഴുതാന്ന് വലുതാക്കി എഴുതാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ അക്ഷരമൊന്നും അത്ര ഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാണാനായിട്ട് പക്ഷെ എഴുതുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നോക്കിയാൽ അല്ലാതെ മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാർജിൻ വരയ്ക്ക എപ്പോഴും മാർജിൻ വരയ്ക്ക വർക്കിംഗ് കോളം ചെയ്യുക ഇവിടെ വർക്കിംഗ് കോളത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയറായ മനസ്സിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വൃത്തിയിലായിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ ഇപ്പൊ കാണുമ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് മാർക്ക് ഇടാനായിട്ട് തോന്നണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് കാണാനും എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് കാണണം പിന്നെ ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അടിയിലായിരിക്കും ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ട് ആ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഉത്തരം എഴുതി വെക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഡേയിൽ കൊണ്ട് ഉത്തരം എഴുതി വെക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് അടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഉത്തരം മാത്രം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണണം ഇങ്ങനെ ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം സീക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണും ക്ലിയർ ആയ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തൊന്നിൽ തന്നെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ഫോർമുല പഠിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് ആ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ടേംസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നാം പദം ഈക്വൽ ടു മലയാളത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻത്ത് ടേമിന് വരെ എഴുതാം എന്നാം പദം ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഈ ഒരു ഫോർമുല ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് ഫോർമുലാസ് ഉണ്ടെന്ന് അതിലത്തെ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ഫോർമുലയാണ് അത് എന്നാം പദം എത്ര അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു വരിയിൽ നിൽക്കണം നിൽക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു വരിയിൽ നിൽക്കണം നിൽക്കാം അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇപ്പോൾ നീരജോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആ വരിയിൽ നീരജ് എത്രാമത്തെ ആളാണ് ഒന്നാമത്തെയാണോ പത്താമത്തെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നീരജിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണ് ഇരുപതാമത്തെ നീജ നീരജിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വരിയിൽ കുറെ പേര് നിൽക്കണമെന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഇങ്ങനെ കുറെ പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ജേഴ്സി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ നമ്പർ ഇടുന്നു വയ്ക്കുക അതൊരു സീക്വൻസിലാണ് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇയാളെ നമ്പർ അഞ്ചാണ് ഇയാളെ നമ്പർ എട്ടാണ് ഇയാളുടെ നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് ഇയാളുടെ നമ്പർ പതിനാലാണ് ഇയാളുടെ നമ്പർ പതിനേഴാണ് എന്ത് സീക്വൻസ് ആണ് അതൊരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലേ അഞ്ചിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി എട്ട് എട്ടിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി പതിനാല് പതിനാലിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി പതിനേഴ് ഇങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് ഇതിൽത്തെ ഒന്നാമത്തെ ആള് അല്ലെ അതാണ് ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം മനസ്സിലായോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്നാമത്തെ ആള് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആള് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ആള് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാം പദം എത്രാമത്തെ ആളെയാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ആളെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറാമത്തെ ആളെയാണോ ഈ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ നിരനിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ നൂറാമത്തെ ആളുടെ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ അമ്പതാമത്തെ ആളുടെ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയ
ഇപ്പൊ മൂന്ന് വെച്ച് കൂട്ടി പോണ കാരണം മൂന്ന് എഴുതി ഇപ്പൊ മൂന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് പോവാണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി മൂന്ന് ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്യാണ് അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനാറ് മൈനസ് വൺ എത്രയാ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇനി പല എക്സാം ആവുമ്പോൾ വരാൻ തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ചും അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടും ഇരുപതും എഴുതും ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അറുപത് എഴുതി വയ്ക്കും ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു തെറ്റാണ് അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ബോർഡ് മാസ് ബി ഒ ഡി മാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഫോർ ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് പതിനാറ് മൈനസ് ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യും ഓഫ് ഫോർ ഓർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ത്രീ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു ഫോർട്ടി നയൻ എന്നൊക്കെ വരാൻ ചെയ്യാൻ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം കൂട്ടാനായിട്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഡി ഫോർ ഡിവിഷൻ ഹരണം എം ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഇൻഡു ചെയ്യുക ഗുണനം എ ഫോർ അഡീഷൻ എസ് ഫോർ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഈ ഓർഡറിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിൽ ഏതുണ്ട് ആദ്യം ബി ആണ് അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഓഫ് ഓഫ് ആണ് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡിവിഷൻ അപ്പൊ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ ഇതിൽ ഡിവിഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആഡിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് പഠിക്കാം മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈഹാട്ടായിട്ട് പഠിക്കാം നാളേക്ക് എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടേ രണ്ട് ഫോർമുലകളെ ഇതിനുള്ളൂ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫോർമുലയാണത് അടുത്ത ഫോർമുലയും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കണം ആർക്കും എങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതായത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിലത്തെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ഒന്നാമത്തെ ഇതിൽ ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും രണ്ടാമത്തെ ഒരു അഞ്ചും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല വെയിൽ വരാൻ പോകണ്ട അത് കാരണം ഞാൻ പുറത്തെടുത്താണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കാരണം അത്യാവശ്യം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് പുറത്തെടുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം ക്ലാരിറ്റിയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഉള്ളിലാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ലൈറ്റ് കുറവായ കാരണം അത്ര ഇതിൽ കാണിക്കും അപ്പൊ നോട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും എഴുതിക്കോളൂ പിന്നെ എന്താ കാര്യം വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും പറയാം അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ക്ലാസ് സമയത്ത് ഈ ഒരു ഒരു കാലത്ത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരണം എല്ലാ പുതിയ കൂട്ടും പഠിക്കാൻ പറയാം വെറുതെ സമയം കളയരുത് കാരണം ഇത് നിങ്ങളായിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കൊറോണ ഒക്കെ മാറുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും ആ സമയമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ ഈ കാലഘട്ടം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നോ ഇല്ല എന്നോ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കൃഷ്ണ രൂപിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നീരജ് കെ ആർ മനസ്സിലായി അപ്പൊ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യില്ലേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നോട്ടൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക മറക്കരുത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കമൻസിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കണ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻസിൽ ഉത്തരം
ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അതൊരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ടീച്ചർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ അന്ന് പറഞ്ഞ തന്ന കാര്യം ഇതാണ് എന്നൊരു ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ഫോർമുല എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ ചിലയിടത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ചിലയിടത്ത് എഫിന് പകരം എ എന്നായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എൻ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് എ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പൊ പല സ്കൂളുകളിലും പലതായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊന്ന് എഫ് എന്ന് പറയണു ചിലയിടത്ത് എ എന്ന് പറയണു ചിലയിടത്ത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഏതായാലും നമ്മൾ കണ്ടെ ആലോചിച്ച് നോക്കി അത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിനാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു